Las mujeres que salen a alzar la voz por segunda vez están hartas, indignadas y están hasta la coronilla por todo esto que está pasando. Ante un desgobierno omiso, burlón y nada serio, como lo es el desgobierno federal que sigue replicando lo que hizo Peña Nieto y Felipe Calderón. El que no lo crea, pues ni modo, no puedo hacer nada para que lo entienda porque no es mi obligación. Solamente es para las personas que sí lo entiendan y compartan las opiniones que uno dice a través de este canal. Pero a Andrés Manuel lo único que le interesa es que no rompan vidrios, que por cierto nunca rompieron un vidrio, no sé de dónde lo sacó, o se refiere a la camioneta de la prensa esta... Este periódico de cuarta, o de todavía más al fondo, del submundo, de la Deep World, para que me entiendan. Y que para él sí es más importante los monumentos, o los monumentos, como le quieran decir, pero no las vidas humanas. A través de Animal Político menciona que el llamado presidente López Obrador volvió a pedir que las protestas que se hagan por los feminicidios se realicen de forma pacífica porque no se puede enfrentar la violencia con violencia. O sea, él no entiende qué es la violencia. Él lo generaliza, pero la violencia es lo que está pasando en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Colima, hasta en Aguascalientes acaba de pasar que por cierto tengo esa nota pendiente, y en Veracruz. Ah, y en el Estado de México. Eh. Aunque reconoció que el tema es muy grave y que las mujeres que se manifiestan tienen todas las garantías para hacerlo, es posible protestar de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Y la pregunta es, ¿qué hicieron? No solamente el desgobierno federal, me refiero al desgobierno de Claudia Sheinbaum para resolver lo que pasó con Fátima. Seis días tardó la familia en... Poder saber de su hija, porque los mandaban de aquí para acá, que al capea de Azcapotzalco, que a, a la fiscalía, que a niños héroes, que a la doctores, así los andaban trayendo. Seis días para que la encontraran ahí cerca, ya sin vida. Y, y estaban ahí las cámaras, y las cámaras que no sirven, porque en esas zonas... Las tienen abandonadas, entre comillas, porque pretenden algo más. Y ahí se esconden también grupos narcoparamilitares. Entonces, pues, ahí lo dejo. Y que no quieren resolver las cosas por allá, por la zona oriente y sur oriente. Pero el único que le interesa es que, pues, no hagan desastre, dice él. Que ellos enfrentaron un régimen que desaparecía personas y sigue pasando. Que desgració a muchos y sigue pasando. Y nunca rompieron un vidrio. ¿A qué se refiere? Es posible protestar sin violencia, aseguró el día de hoy en conferencia de prensa. Cuestionando sobre el feminicidio de la niña Fátima, insistió que se están atendiendo las causas para tener una sociedad mejor, que se fortalezcan los valores y haya bienestar material y bienestar del alma. ¿Y cómo lo va a resolver eso si sigue eh, preocupándose por otras cosas que quiera hacer una constitución moral que la verdad pues es una pérdida de tiempo para que me entiendan porque no vas a hacer cambiar a las personas así necesitas aplicar eh, los protocolos y las formas adecuadas para enfrentar eso no está haciendo un trabajo de investigación está nada más ahí al aire te vas como al borras para que me entiendan así se dice, dice o se decía antes ¿no? Yo entiendo, dice él, que haya inconformidad, que haya oposición y nosotros vamos siempre a respetar el derecho a disentir. ¿Y por qué sigue criminalizando? ¿Por qué se pone en mal plan con Frida Guerrera, con otras periodistas? ¿Por qué contesta de esa manera? Y luego dice, el sagrado derecho a la manifestación, a la protesta, pero también a defender nuestra postura. O sea, no se va a salir de la suya. Va a seguir insistiendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque ni modo que nos vamos a quedar callados y ofrecer disculpas por anticipado, pero va a continuar el proceso de transformación. ¿Cuál proceso de transformación si nada más se ha transformado del PRI a Morena y sigue siendo el mismo PRI? Le está dando todo a los empresarios, los pone ahí en una comidita, igual que a los gobernadores, todo al estilo fifi, nada más para hablar de cosas sui generis. Y no para regañarlos como se debe. 
por lo menos, o para hacer o aplicar programas adecuados, protocolos. Vuelvo a insistir con esa palabra para que se entienda. Pero yo no voy a dar ideas, las ideas las tienen que hacer ellos y, e investigar la realidad. Si no investigan, pues es su problema. Por eso se les dice, organícense, porque este desgobierno no está interesado en ayudar. Imagínense que cambiemos, que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso para la transformación de México, pues no nos vamos a detener, dice él, pero ¿a qué? Pues a seguir beneficiando a los mismos empresarios, no nos vamos a detener. Así lo está aclarando, ¿eh? porque no, has, no existe una transformación. Díganme cuál, ¿por qué sigue pasando esto? Es que mis enemigos me están poniendo trampas, es que mis enemigos están creando esto. Y ahorita van a escuchar lo que dice de la prensa. Indicó que algunos medios de comunicación hay oportunismo y sopilotean con los temas de feminicidio. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Que den nombres. Porque si va a generalizar, entonces se está metiendo en un problema y una grave situación de libertad de expresión que no está permitiendo a López Obrador, la está criminalizando, está estigmatizando y provoca que haya periodistas sin vida por causas de, o por palabras que él pone. Y está provocando esta situación desde el año pasado. ¿eh? Dice, yo entiendo que haya exigencia de justicia, es lo que se debe de hacer, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, el, el cual no le pone seriedad. Él habla de seriedad, pero no lo pone, o sea, es... Es un problema de desfase o es hipocresía. Y luego, no se puede utilizar el dolor de la gente. Él lo utiliza, sobre todo en su campaña. ¿No lo estuvo usando? Ah, bueno. Esto no significa de, de ninguna manera censurar. Es nada más poner las cosas en su lugar. Censura luego. Sus adoctrinados censuran. Sus youtubers censuran. De repente nos salen paladines de la justicia quienes formaron parte del régimen opresor de corrupción de pillaje. Por eso no compartimos ni las publicaciones de Calderón ni de ningún otro partido, ni mucho menos de su partido. Por ahí alguien me este, compartió, retuiteó lo que yo dije del periodista Mario Beteta, Oscar Mario Beteta, que por cierto eso también lo tengo pendiente. Este mequetrefe que por cierto es heredero del grupo Atlacomunco, del narcoprida en el Estado de México, junto con sus sus hermanos mafiosos porque tiene hermanos mafiosos uno de ellos hasta lleva el nombre de varios mercados en el estado de México y colonias, en fin porque antes era el, el diputado el, 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 el creo que hasta fue gobernador o presidente municipal de, no sé si de Catepec eso lo voy a investigar este y, y e insultó a una periodista de contralínea Nancy Flores y sale a retuitear el tipo este que es de morena, yo agarro y lo bloqueo porque yo no voy a permitir que ninguno de otro partido me venga a retuitear, no me interesa que me siga, a mí no me interesa, me interesa la gente que sea pueblo, que no sea de ningún partido, que no apoya a ningún empresario, ni a ninguno del sistema, con mucho gusto es bienvenido y puede compartir lo que quiera, pero menos que sean de morena, de, del PRI, del PAN, a mí no me interesa, por eso somos cuidadosos. Dijo que lo más importante es atender las causas de la violencia, ya que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dice que es importante que haya vigilancia, que se profesionaliza la policía, pero no pasa. Que se cuente con el apoyo como ahora, pero les da mucho poder al ejército y la marina y no hace nada y siguen coludiéndose con el crimen organizado. Todo es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor. Sí, haciendo ejecuciones extrajudiciales también, por cierto. Esta mañana, o sea, hoy que estoy haciendo este video, un grupo de mujeres se manifestó afuera del Palacio Nacional, pues la mayoría, o mejor dicho, miles de mujeres, nada más que fueron algunas a representar a todas ellas que no pueden alzar la voz, pero pues para explicárselo, es, bueno, es como hablarle con la pared a esas personas que no entienden esta situación. Para exigir un alto a la violencia contra mujeres y niñas y justicia para los casos de Fátima de 7 años e Ingrid de 25 quienes fueron asesinadas en los últimos días. El contingente lanzó, lanzó consignas reclamando la falta de políticas públicas efectivas con perspectiva de género y sobre todo con sensibilidad. ¿eh? Ayer el mandatario, el lunes, dijo que casos como el feminicidio de Fátima se debe a la crisis de pérdida de valores que atrajo al modelo económico neoliberal que sigue aplicando a través de sus instituciones y que sigue aplicando a través de aquellos que fomentan la desigualdad. Los empresarios que está condonando y que sigue sin entregar cuentas. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, esos mismos que van y con mineras y con eólicas siguen haciendo desastre en varios estados del país. 
El domingo la Fiscalía de la Ciudad de México informó que encontró el cuerpo de la niña de 7 años en una bolsa. Sus familiares habían reportado su desaparición desde el 11 de febrero. ¿Cuántos, cuántos días pasaron? 6 días, 5 días para no ser exagerado, entre 5 y 6 días. Luego de salir a la escuela cuando confirman que era ella el día de ayer, 6 días pasaron. Para que me entiendan. Aunque hayan encontrado el cuerpo el domingo, pasaron seis días para identificarla. Un día más. Porque no pudieron hacer eso. Y estamos hartos, de verdad. Hartos, hartas, hartoas. Y me refiero a hartoas para eh, LGTBI. Bueno, si es que lo pronuncio bien. Para lesbianas, homosexuales, transexuales. A eso me refiero, ¿no? Porque también hay que incluirlos. Incluirlas, incluirlo. Ay, es que también las palabras me cuestan a veces, ¿no? Entendamos esto. Ya tiene que parar esta criminalización en contra de las mujeres, en contra de los en contra de los de la mayoría del pueblo que ya está hasta la derecha. Y es la mayoría, no son los 30 millones porque esos 30 millones no equivalen a los 130 o 140, depende de lo que diga el INEGI ya con los resultados, cuántos seamos de habitantes. Y esa es la situación. Entonces, Estamos aquí para difundir las cosas, para compartir. Estamos hartos, de verdad, de tener que pasar estas omisiones que está haciendo el desgobierno y también pues, que no se den cuenta. ¿Hasta cuándo se tomará en serio las cosas y habrá organización? No masiva. En cada una de las comunidades, en las zonas, en las colonias. La pregunta es, Tuyehualco ya está a punto de hacerse autonomía. Eh, la pregunta es, mmm, se me fue la pregunta, ahora, <ríe> ¿los van a respetar o van a decir un sinfín de cosas? Es a lo que yo me refiero. Y a las mujeres también, ¿les van a seguir criminalizando? Están hartas. Es a, 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 hay chicas que votaron por Morena y están dando resultados, no. Un año y seguimos como si estuviéramos en la continuidad de Peña Nieto, solamente que ya ha intensificado. Ahí se los dejo. Saludos a las personas que realmente les interese estos temas. Cuídense. Cuídense y nos vemos. Salud. Les enviaré un mensaje a las mujeres que están afuera y sobre todo cuando ellas piden que eh, se pueda reunir con grupos de mujeres que puedan hablarle para sensibilizar sobre este tema. ¿Qué es lo que ustedes eh, Los está atendiendo, las está atendiendo... Eh, Claudia, el, el, y aquí está también eh, atendiendo este caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y eh, todo nuestro respeto y garantías para eh, manifestarse. La única recomendación también respetuosa que no se vaya a malinterpretar es que sean manifestaciones pacíficas es que ante, a, ante feminicidios presidente no podría haber eh, manifestaciones pacíficas es que, cuando, no se, cuando sigue habiendo mujeres asesinadas es que sí eh, yo entiendo que son cuestiones muy graves sí. nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que eh, desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio. O sea, es eh, posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción. ¿Cómo manifestar el dolor que están viendo ante la, 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 el asesinato en esas Yo características? Yo lo entiendo niñas, muy bien, años? lo entiendo. Pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. 